असलम शशरकाल नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सैयद है और आप सभी का आपके ही चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में हाजिर हुआ हूँ आज हम बात करने वाले हैं हरनिया के बारे में हरनिया के कितने टाइप्स होते हैं हरनिया के कारण क्या क्या होते हैं और उसके जो है ट्रीटमेंट क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो हर्निया का मतलब होता है कि आपकी जो मांसपेशिया होती है पेट की उसके कुछ वीकनेस की वजह से उसकी कमजोरी की वजह से जो पेट का अंदरूनी हिस्सा होता है जैसे कि अतरिया हो गई वो उस कमजोर हिस्सा जो होता है मांसपेशियों का उसके सहारे से बाहर आते हुए चमड़ी पे आपको दिखाई देता है वो आपको जो है उभार जैसा दिखाई देगा चमड़ी में और वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है फीलिंग में तो इसे ही जो है हम हरनिया कहते हैं हरनिया जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं उसके पोजीशन के ऊपर अगर आपको अम्बिलिकस पे हरनिया है तो उसे हम अम्बिलिकल हरनिया कहते हैं अगर वो आपके फेमोरल रीजन पर है तो उसे हम फेमोरल हरनिया कहते हैं अगर वो आपके इंगुनल रीजन पर है तो उसे हम इंगुनल हरनिया कहते हैं जैसे कि आप इन फोटो में देख सकते हो दोस्तों अब हम आ जाते हैं हरनिया के कारण क्या क्या हैं। तो दोस्तों हरनिया के मुख्यतः जो है दो कारण होते हैं पहला है कॉन्जेनेटल हरनिया कॉन्जेनेटल हरनिया का मतलब होता है कि ये जो हरनिया होता है ये सिंस बर्थ होता है यानी कि जन्म जात से होता है और ज्यादातर जो है इन्फंट में देखा जाता है और इसमें सबसे जो कॉमन टाइप का हरनिया होता है वो होता है अम्बिलिकल हरनिया जो कि काफी सारे इन्फंट में जो नवजात शिशु होते हैं उनमें देखा जाता है और ये हरनिया जो होता है नॉर्मली छह महीने के अंदर जो होता है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है तो दूसरा कारण है वो है कि पेशेंट काफी बार जो है प्रेग्नेंट हुआ है उसकी वजह से भी जो है हरनिया डेवलप हो सकता है दूसरा कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन यानी कि काफी टाइम तक जो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है हरनिया की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें जो तीसरा कारण है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापे की वजह से भी जो है पेशेंट को हरनिया हो सकता है और चौथा है सर्जरी अगर पेशेंट को कोई सर्जरी हुई है जैसे कि अपडोमिनल सर्जरी नॉर्मली जैसे पेट की कोई सर्जरी हुई है जैसे कि अपेंडिक्स हो गया गोल बेटर का ऑपरेशन हो गया सर्जरी जो कि बच्चों को डिलीवर करने के लिए जो ऑपरेशन से बच्चे डिलीवर किए जाते हैं तो इन सर्जरी के इसकी वजह से भी जो है अपडोमिनल जो मसल होती है वो वीक हो जाती है जिसकी वजह से हरनिया हो सकता है दोस्तों अब हम आ जाते हैं हरनिया के टाइप्स कितने हैं तो दोस्तों हरनिया के नॉर्मली जो है चार टाइप्स हैं इसमें जो पहला टाइप है हरनिया का वो है इंगुलन हरनिया इंगुलन हरनिया जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं ये इंगुलन रीजन पे होता है जिसकी वजह से इसे इंगुनल हरनिया कहते हैं और ये सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट टाइप होता है हरनिया का और ये पुरुषों में और नवजात शिशुओं में काफी ज्यादा कॉमन होता है इसमें जो दूसरा टाइप है वो है अम्बिलिकल हरनिया अम्बिलिकल हरनिया जो है अम्बिलिकल जो होता है जो हमारी नाभि होती है वहां से जो हरनिया डेवलप होता है उसे हम अम्बिलिकल हरनिया कहते हैं जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं अम्बिलिकल हरनिया जो है काफी ज्यादा कॉमन होता है नवजात शिशुओं में और फीमेल्स में हरनिया में जो है जो हमारे अपडोमिनल कंटेंट होते हैं जैसे कि अतड़िया होती है वो नॉर्मली इस हरनिया में आपको दिखाई देता है अंदरूनी साइड में वो है फेमोरल हरनिया फेमोरल हरनिया जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं ये काफी ज्यादा कॉमन टाइप होता है पर इस हरनिया में जो होते हैं नॉर्मली जो हमारे एबडोमिनल कंटेंट होते हैं यानी कि जो पेट का अंदरूनी हिस्सा होता है वो है नॉर्मली इस कैनाल से पास होते हुए इस हरनिया में दिखाई देता है और इस सबसे ज्यादा जो है ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस इस ही हरनिया के होते हैं टाइप है ऑब्स्ट्रक्टेड हरनिया ऑब्स्ट्रक्टेड हरनिया का मतलब होता है जब भी अपडोमिनल कंटेंट जो हमारे पेट की अतरिया होती है वो इस हरनिया के रूप में बाहर आती है और जब वो ट्विस्ट हो जाती है तो उसकी वजह से होता क्या है कि उनकी जो खून की सप्लाई है वो रुक जाती है जिसकी वजह से वो हिस्सा जो है खराब होने लगता है यानी कि खून ना पहुंचने की वजह से वो हिस्सा मर जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को पेट में दर्द वगैरह होना उल्टी बुखार ये सब तकलीफें पेशेंट को चालू हो जाती है और जो है एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसको जो है इमिडिएटली पेशेंट को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आ जाते हैं इसके लक्षण क्या क्या हैं तो दोस्तों इसके जो लक्षण होते हैं नॉर्मली आपको कुछ उभार जैसा दिखाई देगा जहां पर भी ये हरनिया डेवलप होता है जैसे अम्बिलकल रीजन पे होगा तो अम्बिलकल रीजन पे जो है आपको कुछ उभार जैसा दिखाई देगा अगर इंगोनल पे है तो वहां पर आपको दिखाई देगा तो ऐसे ही जो है पेशेंट को जो है कुछ बाहर लंप जैसा दिखाई देता कुछ उभार जैसा दिखाई देता है दूसरा इसमें कभी कभी जो है पेशेंट को डिस्कंफर्ट फील होता है यानी कि चलते बैठते वक्त काफी ज्यादा पेशेंट को 
डिस्कम्फर्ट फील होता है अगर ये हार्निया जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो कभी इसमें जो है पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को बुखार आने लगता है उल्टी होने लगती है और और जो है कॉन्स्टिपेशन काफी ज्यादा कॉमन होता है सभी हर्निया में तो कॉन्स्टिपेशन एक मेन सिम्टम होता है हर्निया का तो अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर तो दोस्तों इसमें सबसे पहली रेमेडी मैं यूज करता हूं वो है नक्सोमिका नक्सोमिका एक अफेक्टिव रेमेडी है सब टाइप के हर्निया के लिए यानी कि अगर आपको इंगुलर हर्निया है या फिर आपको फेमोरल है या फिर अम्बेलिकल है या फिर इंसीजनल है जो भी टाइप के हर्निया है ये सब टाइप के हर्निया में बहुत ही वेल अफेक्टिव रेमेडी है और ये उन केसेस में ज्यादा यूजफुल है जहां पर पेशेंट को कॉन्शिपेशन की वजह से यानी कि लैटरिन साफ ना होने की वजह से हर्निया डेवलप हुआ है और पेशेंट काफी ज्यादा कॉफी और अल्कोहल लेता है तो उन केसेस में जो है ये नक्सोमिका काफी अफेक्टिव रेमेडी है नक्सोमिका को जो है आपको यूज करना होता है थर्टी पोटेंसी में दो बुन सुबह दो बुन शाम को तीन महीने के लिए जो दूसरी दवा है वो है कैलकीरिया कार्प कैलकीरिया कार्प काफी इफेक्टिव रेमेडी है उन केसेस में जहां पर पेशेंट को मोटापे से परेशानी है यानी कि उसका बदन में ओबेसिटी काफी ज्यादा है मोटापा ज्यादा है तो उन कंडीशन में अगर पेशेंट को हर्निया डेवलप हुआ है तो ये कैलकीरा काप काफी अफेक्टिव मेडिसिन है और कैलकीरा काप वेल अफेक्टिव रेमेडी है अम्बिलकल हर्निया में अगर पेशेंट को ओबेसिटी की प्रॉब्लम उसके साथ में है तो कैलकीरा काप का जो पेशेंट होता है काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर से और उसके साथ में वो चौक वगैरह खाता है और उसे लाइन वगैरह काफी ज्यादा डिजायर करता है तो कैलकीरा काप को आपको यूज करना होता है थर्टी पोटेंसी में दो बुन सुबह दो बुन शाम को तकरीबन तीन महीने के लिए दवा है वो है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम जो है एक वेल अफेक्टिव रेमेडी है उन केसेस में जहां पर पेशेंट को वीक डाइजेशन की वजह से हर्निया डेवलप हुआ है और ये जो ज्यादा पेशेंट होता है लाइकोपोडियम के ये स्वीट को काफी ज्यादा यानी कि मीठा खाना काफी ज्यादा डिजायर करते हैं जो है पेशेंट गर्म खाना और गर्म पेय पदार्थ होते हैं उसको भी ज्यादा ये डिजायर करते हैं तो उन केसेस में लाइकोपोडियम बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव रेमेडी है लाइकोपोडियम को आपको यूज करना होता है थर्टी पोटेंसी में दो बुन सुबह दो बुन शाम को तकरीबन जो है इसे आपको भी यूज करना होता है तीन महीने के लिए इसमें जो चौथी दवा है वो है रस्टॉक्स रस्टॉक्स सभी टाइप के हर्निया में बहुत अच्छा काम करती है अगर पेशेंट को जो है वेट लिफ्टिंग यानी कि काफी टाइम से पेशेंट जो है वेट लिफ्ट वगैरह करता है काफी ज्यादा वजन वगैरह उठाता है तो उन केसेस में जो है रस्टॉक बहुत ही अच्छा काम करती है और ये सभी टाइप के हर्निया में बहुत अच्छा काम करती है अगर वेट लिफ्टिंग की वजह से पेशेंट को हर्निया हुआ है तो रस्टॉक्स को आपको यूज करना होता है थर्टी पोटेंसी में दो बुन सुबह दो बुन शाम को तकरीबन जो है इसे भी आपको तीन महीने के लिए यूज करना होता है तो इसमें जो पांचवी और आखिरी रेमेडी है वो है साइलेशिया साइलेशिया बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है हर्निया के केसेस में जहां पर पेशेंट को काफी ज्यादा पसीना वगैरह आता है और पसीना भी जो है फिट में आता है यानी कि पेड में आता है साइलेशिया काफी इफेक्टिव मेडिसिन है इन केसेस में और ये जो है बच्चों में भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है जहां पे बच्चों में हर्निया देखा जाता है उन केसेस में भी जो है काफी अफेक्टिव रेमेडी है इस तरह के जो बच्चे होते हैं काफी ज्यादा चिली होता है यानी कि उनकी बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड होती है उसके साथ में जो सिलिशिया के पेशेंट होते हैं वो काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं तो उन केसेस में जो है सिलिशिया एक वेल अफेक्टिव रेमेडी है सिलिशिया को आपको यूज करना होता है थर्टी पोटेंसी में दो बुन सुबह दो बुन शाम को तकरीबन इसे भी आपको तीन महीने के लिए यूज करना होता है तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो हर्निया के ऊपर आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें उसके बाजू में बेल आइकन दिख रहा होगा आपको उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे तो दोस्तों मैं मिलूंगा फिर आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत